பார்த்திபன் கனவு பகுதி முப்பத்தி ஐந்து பொன்னனின் அவமானம் அத்தியாயத்தின் தொடர்ச்சி இந்த தோணி துறையில் படகு ஓட்டுகிறவன் நீதானே அப்பா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்கவும் பொன்னனுக்கு தலைகார் தெரியாமற் போய்விட்டது ஆமாம் மகா சக்கர பிரபு என்று குளறினான் அதோ தெரிகிறதே அந்த வசந்த மாளிகையில் தானே அருள்மொழி ராணி இருக்கிறார் ஆமாம் இதோ பார் நமது குழந்தை குந்தவை தேவி ராணியை பார்ப்பதற்காக சீக்கிரத்தில் இங்கே வரக்கூடும் ஜாக்கிரதையாக ஓடம் செலுத்தி கொண்டு போய் அந்த கரையில் விட வேண்டும் தெரியுமா புத்திசுவாமி என்றான் பொன்னன் பிறகு சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பரிவாரங்களும் உரையோரை நோக்கி சென்றார்கள் இதையெல்லாம் வள்ளி குடிசை வாசலில் நின்றபடி அரைகுறையாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள் பொன்னன் திரும்பி வந்தபோது வள்ளியின் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது முழு விவரமும் அவனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்ட பின்னர் வள்ளி பலமாய் சண்டை பிடிக்க ஆரம்பித்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு பணிந்து மறுமொழி சொன்ன காரணத்தினால் விக்ரமக மகாராஜாவுக்கு பொன்னன் துரோகம் செய்து விட்டதாக வள்ளி குற்றம் சாட்டினாள் உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் செய்யும் துரோகி என்று நிந்தித்தாள் அப்போது அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட விவகாரம் மூன்று தினங்களாக இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது வள்ளியின் சொல்லம்புகளை பொறுக்க முடியாதவனா என்ற மதியானம் உச்சி வேளையில் பொன்னன் நதிக்கரையோரம் சென்றான் அங்கே நீரோட்டத்தின் மீது தலைத்து கவிழ்ந்திருந்த ஒரு புங்க மரத்தின் அடையில் அதன் வேரின் மேல் உட்கார்ந்து தனக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை எப்படி துடைத்துக் கொள்வது வள்ளியிடம் மறுபடியும் எப்படி நல்ல பெயர் வாங்குவது என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது கார்த்திகை மாத கடைசி ஒரு மாதம் சேர்ந்தாற்போல் அடைமலை பெய்து விட்டிருந்தது களனிகளில் நீர் நிறைந்து தழுவிக் கொண்டிருந்தது பச்சை மரங்களின் இலைகள் புழுதி தூசி எல்லாம் கழுவப்பட்டு நல்ல மரகத வர்ணத்துடன் பிரகாசித்தன குழு குழுவென்று குளிர்ந்த காற்று வீசி கொண்டிருந்தது இப்படி வெளி உலகமெல்லாம் குளிர்ந்திருந்ததாயினும் பொன்னனுடைய உள்ளம் மட்டும் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த கார்த்திகை மாதம் எவ்வளவு ஆனந்தமாயிருக்கும் பார்த்திப மகாராஜாவும் ராணியும் இளவரசரும் இங்கே அடிக்கடி வருவதும் போவதுமா இருப்பார்கள் அரண்மனை படகுக்கு அடிக்கடி வேலை ஏற்படும் தோணித்துறை அப்போது எவ்வளவு கலகலப்பாய் இருந்தது குதிரைகளும் யானைகளும் தந்த பல்லக்குகளும் இங்கே இந்த மாந்தோப்பில் வந்து காத்து கொண்டு கிடக்குமே அந்த காலம் போய்விட்டது இப்போது ஈ காக்க இங்கே வருவது கிடையாது இந்த தோணித்துறைக்கு வந்த கேடுதான் என்ன பார்த்திப மகாராஜா போர்க்களத்தில் இறந்து போனார் இளவரசர் எங்கேயோ கண்காணாத தீவில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அருள்மொழி ராணியோ ஓயாமல் கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் இருக்கிறார் வசந்த மாளிகைக்கு போவார் இல்லை ஓடத்துக்கும் அதிகம் வேலை இல்லை அந்த சண்டாளன் மாரப்ப பூபதி மட்டும் துரோகம் செய்யாமல் இருந்தால் இப்போது விக்ரம மகாராஜா சோழ நாட்டின் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பார் அல்லவா பல்லவ சக்கரவர்த்தி இங்கே ஏன் வரப்போகிறார் வள்ளியிடம்தான் ஏச்சு கேட்கும்படியாக ஏன் நேரிட்டிருக்க போகிறது இப்படி பொன்னன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போது குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் சாலை ஓரத்தில் பொன்னனுடைய குடிசை கருகில் மாரப்ப பூபதி குதிரை மேலிருந்து இறங்கி கொண்டிருந்தான் மாரப்பனின் மனோரதம் மாரப்ப பூபதி பொன்னனின் குடிசை கதவை திறந்த போது வள்ளி பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் மானம் போன பிறகு உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்து என்ன பிரயோஜனம் நம்ம தேசத்துக்கும் நம்ம மகாராஜாவுக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டு அப்புறம் பிராணனை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறதா இருந்தால் உனக்கும் அந்த கேடு கெட்ட மாரப்பனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதை கேட்டதும் அவனுடைய முகம் கோபத்தினால் சிவந்தது வாசற்படியிலேயே சிறிது நேரம் அசையாமல் நின்றான் பிறகு என்ன தோன்றிற்றோ என்னவோ அவனுடைய முகத்தில் ஒரு விதமான மலர்ச்சி உண்டாயிற்று புன்னகையுடன் என்ன வள்ளி என் தலையையும் சேர்த்து உருட்டுகிறாய் என்ன சமாச்சாரம் என்னோடு பொன்னனையும் சேர்க்கும்படியாக அவன் அப்படி என்ன பாதகம் செய்து விட்டான் என்றான் அடுப்பு வேலையை பார்த்தபடி பொன்னன்தான் வருகிறான் என்று நினைத்து கொண்டு தலை நிமிராமல் முதலில் பேசிய வள்ளி வேற்று குரலை கேட்டதும் திடுக்கிட்டு பார்த்தாள் மாரப்பன் என்று அறிந்ததும் அவளுக்கு கொஞ்சம் திகைப்பாய்தான் இருந்தது ஆனாலும் சீக்கிரத்தில் சமாளித்துக் கொண்டு உங்கள் தலையை உருட்டுவதற்கு என்னால் முடியுமா ஐயா அதற்கு எந்த உண்மையான வீரம் படைத்த ஆண் பிள்ளை பிறந்திருக்கிறானோ என்றாள் இதில் பிற்பகுதியை மெல்லிய குரலில் சொன்னபடியால் மாரப்பன் காதில் நன்றாக விழவில்லை என்ன சொன்னாய் வள்ளி என்றான் 
இதற்குள் பொன்னன் வெளியிலிருந்து வரவே மாரப்பன் அவனை பார்த்து பொன்னா உன்னோடு ஒரு சமாச்சாரம் பேச வேண்டும் வா என்று கூறி அவனை வெளியில் அழைத்து போனான் இருவரும் நதிக்கு சென்று மரத்தடியில் உட்கார்ந்தார்கள் பொன்னா நீ எனக்கு ஒரு பெரிய உபகாரம் செய்திருக்கிறாய் அதற்காக என்றைக்காவது ஒரு நாள் நன்றி தான் உனக்கு நான் செலுத்தியாக வேண்டும் என்றான் மாரப்பன் நானா ஐயா உங்களுக்கு அப்படியொன்றும் செய்ததாக தெரியவில்லையே உனக்கு தெரியாமலே செய்திருக்கிறாய் பொன்னா ஐயையோ அப்படியானால் அதை வள்ளியிடம் மட்டும் சொல்லிவிடாதீர்கள் அவள் என்னை பொன்னன் மாரப்பன் சிரித்து கொண்டே அதுதான் பொன்னா அதுதான் வள்ளியை நீ கல்யாணம் செய்து கொண்டாயே அதுதான் நீ எனக்கு செய்த பெரிய உபகாரம் ஒரு காலத்தில் அவளை நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற சபலம் இருந்தது அப்படி நடந்திருந்தால் என்னை என்ன பாடு படுத்திருப்பாளோ ஆமாம் எஜமா நாமம் தங்களுடைய சாது குணத்துக்கும் வள்ளியின் சண்டை குணத்துக்கும் ஒத்துக்கொள்ளாதுதான் சண்டை என்று கேட்டாலே தங்களுக்கு ஜுரம் வந்துவிடும் என்பதுதான் உலகமெல்லாம் மறிந்த விஷயமாயிற்றே என்றான் பொன்னன் என்ன சொன்னாய் என்று மாரப்பன் கத்தியை உருவினான் ஓஹோ கத்தியை கூட கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா நிஜ கத்தி தானே கொஞ்சம் இருங்கள் வள்ளியை கூப்பிடுகிறேன் உங்கள் உரையில் உள்ள கத்தி நிஜ கத்தி அல்ல மரக்கத்தி என்று அவள் ரொம்ப நாளாய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று கூறிவிட்டு பொன்னன் எழுந்திருந்தான் மாரப்பன் கத்தியை பக்கத்தில் தரையில் வைத்துவிட்டு வேண்டாம் பொன்னா உட்கார் புருஷர்கள் காரியத்தில் பெண் பிள்ளைகளை கூப்பிடக்கூடாது அவர்கள் வந்தால் விபரீதந்தான் பார் விக்கிரமனை சோழ தேசத்துக்கு ராஜாவாக்க நாம் முயற்சி செய்தோமே அது பலித்ததா நமது ஆலோசனைகளில் அருள்மொழி ராணியை சேர்த்து கொண்டதால் தானா இக்காரியம் கெட்டு போயிற்று என்றான் அப்படியா மகாராணி என்ன செய்தார்கள் காரியத்தை கெடுப்பதற்கு அவர் தான் இங்கே இளவரசரையும் கிளப்பி விட்டுவிட்டு அங்கே அச்சுதவர்மரிடம் போய் சொல்லிக் கொடுத்தாரா பிள்ளை மேல் அவருக்கு என்ன அவ்வளவு விரோதம் இல்லை பொன்னா ராணி யாரோ ஒரு சிவனடியாரை நம்பி அவரிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டாள் அந்த வேஷதாரியை நம்ப வேண்டாம் என்றுதான் நான் எவ்வளவோ சொன்னேன் கேட்டால் தானே உண்மையில் அந்த கபட சன்னியாசி பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் ஒற்றன் எல்லாவற்றையும் போய் சொல்லிவிட்டான் இதை கேட்டதும் பொன்னனுக்கு ஏற்கனவே அந்த சிவனடியார் மேல் ஏற்பட்டிருந்த சந்தேகம் கொஞ்சம் பலப்பட்டது ஒருவேளை அவருடைய வேலையாகவே இருந்தாலும் இருக்கலாம் நாம் அனாவசியமாய் மாரப்பபூதியை சந்தோகித்தோமே என்று சிறிது வெக்கமடைந்தான் சிவனடியாராய் இருந்தாலும் சரி என்றைக்காவது ஒரு நாள் உண்மை தெரிய போகிறது அப்போது துரோகம் செய்தவனை என்று பொன்னன் பள்ளை நரநர வென்று கடித்த வண்ணம் மாரப்பனுக்கு பக்கத்தில் தரையில் கிடந்த கத்தியை சட்டென்று எடுத்து ஒரு சுழற்று சுழற்றி அங்கேருந்த ஒரு புங்க மரத்தில் ஒரு போடு போட்டான் வைரம் பாய்ந்த அந்த அடிமரத்தில் கத்தி மிக ஆழமாய் பதிந்தது மாரப்பனுடைய உடம்பு பாதாதி கேசம் ஒரு கன நேரம் வடவெடத்து நடுங்கிற்று எனினும் பொன்னன் தன்னை திரும்பி பார்ப்பதற்குள் ஒருவாறு சமாளித்து கொண்டான் பழைய கதையை இனிமேல் மறந்து விடு பொன்னா இளவரசர் என்னவோ இனிமேல் திரும்பி வரப்போவதில்லை நம்முடைய காரியத்தை நாம் பார்க்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய காரியம் என்ன இருக்கிறது இனிமேல் எல்லாம் தான் போய்விட்டதே எல்லாம் போய்விடவில்லை நானும் நீயும் இருக்கிற வழி எல்லாம் போய்விடாது ஆனால் யுக்தியை மாற்றி கொள்ள வேண்டும் சண்டையினால் முடியாத காரியத்தை சமாதானத்தினால் முடித்து கொள்ள வேண்டும் நீ கெட்டிக்காரன் பொன்னா நான் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் சக்கரவர்த்தி இந்த வழியாக போன போது உன்னை அழைத்து பேசினாராம் நீயும் அவருக்கு பணிந்தாயாம் இதுதான் சரியான யுக்தி பெண் பிள்ளை பேச்சை கேட்காதே வள்ளி ஏதாவது உளறி கொண்டுதான் இருப்பாள் நீ மாத்திரம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒத்தாசை செய்தாயானால் சோழ நாட்டை காப்பாற்றலாம் விக்கிரமன் ஒருவேளை திரும்பி வந்தால் ராஜ்யத்தை அவனிடம் ஒப்படைக்கலாம் ராஜ்யம் மடியோடு கையை விட்டு போய்விட்டால் அப்புறம் திரும்பி வராதல்லவா ஆரம்பத்தில் மாரப்பனன் பேச்சு பொன்னனுக்கு வேப்பங்காயாக இருந்தது விக்கிரமனுக்கு ராஜ்யத்தை திருப்பி கொடுப்பது பற்றி பிரஸ்தாபித்ததும் பழைய சேனாபதி சொல்வதில் ஏதேனும் உண்மை இருக்குமோ என்று பொன்னனுக்கு யோசனை உண்டாயிற்று நான் என்ன ஒத்தாசை செய்ய முடியும் என்று அவன் கேட்டான் பிரமாதமாக ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி தேவி அருண்மொழி ராணியை பார்க்க வரப்போவதாக பிரஸ்தாபம் நீதானே படகு விடுவாய் சந்தர்ப்பம் நேரும் போதெல்லாம் என்னை பற்றி பேசு உனக்குதான் தெரியுமே பொன்னா வள்ளியின் பாட்டன் ஜோசியம் சொல்லியிருக்கிறான் அல்லவா எல்லாம் அந்த ஜோசியம் பழிப்பதற்கு ஏற்றபடியே நடந்து வருகிறது இல்லாவிட்டால் குந்தவி தேவி இப்போது இங்கே வர வேண்டிய காரணமே இல்லை பார் என்றான் குந்தவி தேவியை விக்கிரமன் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் அருள்மொழி ராணியின் பழைய விருப்பம் பொன்னனுக்கு ஞாபகம் வந்தது எனவே மாரப்பன் மேற்கண்டவாறு பேசியதும் பொன்னனுக்கு அவனிடமிருந்த வெறுப்பெல்லாம் திரும்பி வந்துவிட்டது உள்ளுக்குள் கோபம் பொங்கிற்று ஆயினும் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் அதற்கு என சமயம் நேர்ந்தால் கட்டாயம் உங்களை பற்றி குந்தவி தேவியிடம் பேசுகிறேன் என்றான் நீ செய்யும் உதவியை மறக்க மாட்டேன் பொன்னா சக்கரவர்த்தி என்னை கூப்பிட்டிருக்கிறார் நாளைக்கு பார்க்க போகிறேன் சேனாதிபதி வேலையை இப்போது எனக்கு கொடுக்க போகிறார் பிறகு சோழ ராஜ்யமே என் கைக்குள் வருவதற்கு அதிக நாள் ஆகாது 
அப்போது உன்னை கவனித்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மாறவர் குதிரை மீதேறி அதை தட்டிவிட்டான் இப்பகுதி இத்தோடு முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க